ஹலோ கைஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கரிக்குலமில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த டிஃபிகல்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன் சப்ஜெக்ட் ஃபைனட் எலமெட் அனாலிசிஸ் இதோட சப்ஜெக்ட் கோட் ஹெபி டபுள் சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து அனாலிஸ்டிக் செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் இப்போ பார்க்க போகிற கொஸ்டின் ரேட் வந்து இந்த யூனிட்டில் வந்து மொத்தம் நாலு கொஸ்டின் இருக்குது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஃபைனட் எலமெண்ட் அனாலிசிஸ் ஃபைனல் எலிமெண்ட் அனாலிசிஸுக்கு ஒரு பத்து ஸ்டெப் கொடுத்துருப்பாங்க பத்து ஸ்டெப்பை நீங்கள் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரேரஸ்ட் கொஸ்டின் தான் அவ்வளோதான் நீங்கள் செலவு பண்ண தேவையில்லை இது படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாட்டி மட்டும் பார்த்துட்டு மட்டும் வாங்க அப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து வெயிட்டட் ரெசிடிவல் மெத்தட் வெயிட்டட் ரெசிடிவல் மெத்தடில் வந்து முதல் நாலு கொஸ்டின் இருக்குது நாலு மெத்தட் இருக்குது நாலு மெத்தட் வச்சு நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது மட்டும் நாலு மெத்தடையும் கொஞ்சம் நல்லா பார்க்க பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து நாலு மெத்தட்லையும் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி ஸோ கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க இல்லை ஒரு ஒரு மெத்தடில் ரெண்டு மெத்தடிலும் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின் எடுத்து கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் அதாக அதுக்காக நாலு கொ நாலு மெத்தடில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து ரேலே ரேட்ஸ் மெத்தட் ரேலே ரேட்ஸ் மெத்தடும் வெயிட் ரேஸ் மெத்தடும் ஒன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இந்த யூனிட்டில் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுற கொஸ்டின் தான் இப்போ ஒன்று ரேலே ரேஸ் மெட்டர் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கும் அப்புறம் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் வந்துட்டு கார் செலிமினேஷன் பண்ணுறது இதுவும் ஒரு எப்போதான் எப்போயாவது தான் கேட்பாங்கன்ற கொஸ்டின் இது வந்து மூணு இன்க்ரீஷன் கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேஷனில் இது வந்து நம்ம மேக்ஸிலே பார்த்துருப்போம் ஆனால் ஒரு வாட்டி மட்டும் பார்த்துட்டு மட்டும் வாங்க நெக்ஸ்ட் யூனிட் வந்து ஒன் டேமேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன் டேமேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த யூனிட்டில் வந்து மொத்தம் ஆறு கொஸ்டின் இருக்குது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் லீனியல் பார் எலமெண்ட்ஸ் செகண்ட் டெம்பரேச்சர் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் தேர்ட் குவாட்டிக் பார் எலமெண்ட்ஸ் மூணுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இல்லை வந்து ஸ்டெப்னஸ் மெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபோர்த் ஒன் வந்து ட்ரெஸ் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஒன் ஒன் டி டூ டி த்ரீ டின்னு இருக்கும் ஆனால் இந்த ட்ரெஸ்ஸுன்னு பார்த்தீங்களே ஒரு எப்பயாவது தான் கேட்பாங்க அந்த கொஸ்டின் இந்த க த்ரீ இயர்ஸாக கேட்குறது கிடையாது இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து பெண்டிங் ஆஃப் பீம்ஸ் பெண்டிங் ஆஃப் பீம்ஸில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் அதுவும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இது வந்து ஒன் டைமென்ஷனில் வச்சு சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எவ்வளோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அப்புறம் எவ் என்னென்ன டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனு அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க டூ டைமென்ஷன்ஸ் கேலா வேலியபிள் ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட் இந்த யூனிட்டில் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் தான் ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் தவிர்த்து கொஸ்டின் பேப்பரில் வேறு கொஸ்டினே கேட்க மாட்டாங்க ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினாவது கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து வந்துடும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரெயின் ட்ரையாங்குலர் எலமெண்ட்ஸ் சிஎஸ்டி மெத் எலமெண்ட்ஸுன்னு ஷார்ட் ஃபார்மாக சொல்லுவாங்க இந்த இந்த கொஸ்டினில் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் டாசோ ஷேப் ஃபங்க்ஷனும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து ஈ ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் தூடி ஈ ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் தூடியில் வந்து டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்புறம் எவ்வளோ ஈ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கும் ஈ ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் ஒன் டிக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது ஏன்னா அது வந்து ஒன் செகண்ட் செகண்ட் யூனிட்டில் வந்து ஒன் டி இது வச்சு கண்டுபிடிப்போம் இந்த யூனிட்டில் வந்து டூ டி பார்ட் வச்சு கண்டுபிடிப்போம் நல்ல கொஸ்டின் ரீட் பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணுங்க எப்பொழுதும் அண்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் ஃபோர்த் யூனிட் வந்து டூ டைமென்ஷன் ரெட்ட வேலியபிள் ப்ராப்ளம் இந்த யூனிட்டில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு கொஸ்டின் தான் இருக்குது ஆக்சி செமெட்ரிக் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் பிளேட் எலமெண்ட்ஸ் இது வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் சொல்லலாம் மூணாவது கொஸ்டின் வந்து க ஜெகப்பின் மேட்ரிக்ஸும் சொல்லலாம் இதுலேயும் ஜெகப்பின் மேட்ரிக்ஸ் சால்வ் பண்ணுவாங்க ஃபிஃப்த் யூனிட்லேயும் சால்வ் பண்ணுவாங்க அதனால் நான் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஜெகப்பை ஜெகப்பின் மேட்ரிக்ஸ் அதுவும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆக்சி செமெட்ரி மேட்ரிக்ஸும் அதே மாதிரி தான் ஷேப் ஷியர்
அதனால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த கொஸ்டின்னு அப்புறம் ஜெகப்பே மேட்ரிக்ஸ் ஜெகப்பே மேட்ரிக்ஸில் வந்து ஃபார்முலா நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஈஸியாக ச இந்த கொஸ்டினும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இந்த யூனிட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் தான் அப்புறம் காஷன் குவாட்ரேச்சர் வந்து இன்டெக்ரேஷன் மேத்தட் மாதிரி இன்டெ இன்டெக்ரேஷன் மேத்தட் மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுவும் ஒரு இது இந்த கொஸ்டின் வந்து ட்ரைவர் தான் கேட்பாங்க கொஞ்சம் நல்லா இதுவும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இதை தவிர்த்து வந்து எஃப்இ சப்ஜெக்டில் வந்து கேட்குறது வந்து தேடி அண்டு டெரிவேஷன் அதை அதை பார்ப்போம் தேடி அண்ட் டெரிவேஷனில் வந்து ஃபஸ்ட் மொத்தம் அஞ்சு பா அஞ்சு டா அஞ்சு டாபிக் மென்ஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து திஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் ஒன் டி குவாட்ரே குவாட்ரேட்டிக் பார் எலமெண்ட்ஸ் அண்டு செகண்ட் கொஸ்டின் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் டூ டி சிஎஸ்டி எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அண்டு தேர்ட் கொஸ்டின் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் ஃபோர் நோடர் ஐசோ பயோமெட்ரிக் குவாட்ரேட்டர் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த் எஃபிஎஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு கொஞ்சம் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து ஷேப் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து இந்த மென்ஷன் பண்ணதில் ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து டெரிவேஷன் அப்புறம் எஃபிஐ சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து தேடி இந்த டெரிவேஷனில் வந்து நீங்கள் எப்படி ஸ்டெப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதோடய ஸ்டெப்ஸும் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த நீ அந்த டெரிவேஷனை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் பார்த்தாது அதோட நீங்கள் வந்து அங்கங்கே கொஞ்சம் சென்டர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி கொஞ்சம் எழுதிக்கோங்க ஏன்னா கலெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு அப்போ தான் தெரியும் நீங்கள் கரெக்டாக படித்து கரெக்டாக எழுதினீங்க அப்படின்னு ஒரு இது வரும் அதான் மார்க் சா மார்க் நிறைய மார்க் கிடைக்கிறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் இது சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி எழுதணும் இந்த வீடியோவில் வந்து சொன்ன மாதிரி தான் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எஃபிஏ சப்ஜெக்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் தி டிஃபிகல்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் இந்த மெக்கானிக்கல் கரிக்குலம் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்லேருந்து டவுட்டோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தேவையோ கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் உங்க எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை தே